మనందరికీ చాలా ఇష్టమైన కీర్తన ఇరవై మూడవ కీర్తన డాబీద రాసిన ఇరవై మూడవ కీర్తన ఈసారి స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఇంగ్లీష్లో చదివేలు చదవండి కానీ నేను మీతో పాటు తెలుగులో చదవాలని కోరుకుంటున్నాను సో విల్ రీడ్ దట్ దోస్ యూ వాంట్ రీడ్ ఇట్ ఆన్ దిస్ ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ బట్ వీ విల్ రీడ్ ఇట్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ తెలుగు బైబిల్స్ హియర్ వి గో వన్ టు గో ఎహోవా నా కాపరి నాకు లేని కలుగుదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణముకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయము నాకు నేను భయపడను నీవు నాకు తోడై ఉందు నీ దుడ్డి కర్రయు నన్ను ఆదరించు నా శత్రువులు ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచదు నూనెతో నా తల అంటియు నావు నా గిన్నె నిండు పొర్లొచ్చినది నేను బ్రతుకు దినములన్నీయు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చు చిరకాలము యహోవా మందిరములు నేను నివాసము చేసేదని ఏ మ్యాన్ ప్రైజ్ అల్లాడ్ ఆల్ గ్లోరీ బిలాంగ్స్ టు అల్లాడ్ అండ్ సేవియర్ చీజస్ హమ్నీ ఆఫ్ యూ లవ్ దిస్ సామ్ ఎస్ వి ఆల్ లవ్ దిస్ సామ్ ఎన్నిసార్లు ఈ కీర్తన్ని మనం చదివిన ప్రభు ఏదో ఒక విషయంతో మనతో మాట్లాడతారే ఉంటాడు టర్న్ టు నైబర్ అండ్ సే ఈరోజు ప్రభు నీతో కొత్త విషయాలు మాట్లాడబోతున్నాడు ఏ మ్యాన్ ఆల్ వైపు ఇచ్చేసి సంతోషంగా వెందాం అందాం ప్రైస్ లాడ్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్ ప్రైస్ గాడ్ ప్రతి గొర్రెకి మందమైన ఉన్నె ఉంటుంది ఊల్ ఉన్నె ఉంటుంది ఈ మందమైన ఉన్నెతో ఉన్న గొర్రెలు లోతైన నీళ్ళలోకి వెళ్ళి నీళ్ళ తాగటం మొదలు పెట్టినాయి అనుకోండి ఉన్నెకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది నీళ్ళని పీల్చుకొని గొర్రెని బరువు చేస్తాయి నీళ్ళని పీల్చుకొని గొర్రెని బరువు చేస్తాయి అప్పుడు గొర్రెలు నీళ్ళు తాగలేవు అందుకే గొర్రెలు చలరేగే నదులు ప్రవహించే నీళ్ళలో నీళ్ళు తాగలేవు షీప్ కెనాట్ డ్రింక్ వాటర్ ఇన్ టర్బులెంట్ వాటర్స్ ప్రవహించే బాగా ప్రవహించే నదుల్లోకి వెళ్ళిపోతే నీళ్ళలోకి వెళ్ళిపోయి ఉన్ని నీళ్ళని పీల్చుకుని బరువు అయిపోయినప్పుడు అవి ఆ నీళ్ళ ప్రవాహంలో కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతాయి అందుకే శాంతికరమైన జలాల దగ్గరికి ప్రభు తీసుకెళ్తాడు ఏ మ్యా ఏ మ్యా వైస్ ద లాడ్ హ్యాల్ లూయా ఎవ్రీబడి సే స్టిల్ వాటర్స్ ద లాడ్ టేక్స్ యూ టు స్టిల్ వాటర్స్ గొర్రెకి ఉన్ని ఎలాంటిదో మానవుడికి హృదయం అలాంటిది ఉన్ని నీళ్ళని పీల్చుకొని గొర్రెల్ని బరువు చేసేలాగా హృదయం నీ సమస్యల్ని నీ నెప్పుల్ని నీ బాధల్ని నీ ఆందోళనని అది పీల్చుకుంటుంది ఎప్పుడైతే అది పీల్చుకుంటుందో నీ బాధలు నీ నిరుత్సాహాలు నీ విరిగిపోయిన విషయాలు క్షమించలేని గుణం నీ జీవితంలో బరువు అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అది బరువు అవుతుందో నువ్వు జీవిత ప్రవాహం అనే ఒక ప్రవాహంలో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతావు ఆగలేవు నిలబడలేవు బలంగా దేవునికి సాక్షిగా నువ్వు వండలేవు కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతావు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా సముద్రంలో ఉన్న నావ ఎప్పుడు మొలగదు ఎంత తుఫాన్ వచ్చిన సాల్మన్ గారిని అడిగా చెప్తారు ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చిన పెద్ద పెద్ద నావలో మొలిగిపో అవి ఎప్పుడు మొలిగిపోతే తెలుసా 
ఆ చల రేగే తుఫాన్లు ఆ నావని గట్టిగా కొట్టి డ్యామేజ్ చేసి నీళ్లు లోపలికి వచ్చినప్పుడు నావ మొలిగిపోతుంది ఎప్పుడైతే సమస్యలు ఆందోళనలు బరువు అయిన విషయాలు నీ జీవితంలోకి కొట్టి నీ లోపలికి వస్తాయో అప్పుడే నువ్వు మొలిగిపోతావు అప్పటి వరకు నువ్వు మొలుగు అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి అంటే ఎప్పుడు వరకైతే సమస్యలు ఇక్కట్లు బాధలు రోగాలు నీ బయట ఉంటాయో నువ్వు మొలుగు ఎప్పుడైతే అది నీ లోపలికి తెచ్చుకుంటావో నువ్వు మొలిగిపోతావు ఐ ఆల్ విత్ మీ సో సమ్ హావ్ యూ నీ టు మెన్యూవా దిస్ అండ్ కీప్ దట్ అవుట్ సైడ్ ఎలాగొక్కలాగా నువ్వు దాన్ని మేనేజ్ చేసి బయట ఉంచాలి పాస్టర్ గారు కష్టం పాస్టర్ గారు నాకు తెలుసు చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఈ హృదయం ఈ మనసు లోపల ఉన్న ఈ ఆత్మ ఈ ప్రాణం పీల్ చేసుకునే లక్షణం ఉన్నది దానికి ఎంత బయట ఉన్నా ఆ బయట ఉంచటం చాలా కష్టం కానీ ఇక్కడ సిద్ధాంతం ఏంటి అంటే నువ్వు మొలక్కుండా ఉండాలి అంటే మునుగుపోకుండా నువ్వు ఉండాలి అంటే ఒకసారి పక్కన వాళ్ళు వచ్చేసి అతని బయటే ఉంచు అను అతని బయటే ఉంచు ఒక్కసారి ఈ లోపలికి వచ్చినయో నువ్వు మొలిగిపోతావు నువ్వు కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతావు నువ్వు నిలబడలేవు యు విల్ బి టేకెన్ బై ద కరెంట్ ఆఫ్ ది వాటర్స్ మనం చాలా ప్రయత్నం చేస్తామండి వీటిని మేనేజ్ చేయటానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కానీ మనం ఎదిగిపోయాం కాబట్టి మనం కొన్ని లక్షణాలు అలాంటి లక్షణాలు అంటే ఓడ్చుకోలేని లక్షణాలు రియాక్ట్ అయ్యే లక్షణాలు దానికి స్పందించే లక్షణాలు మనం ఎలాగో సంపాదించేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ లక్షణం మన జీవితంలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాం సరే ఇది స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నది కాదు అంటే బరువు అయిపోయే విషయాలు మన జీవితంలో మన ఊరికి బరువు అయిపోతా ఉంటాం బరువు చేసేసుకుంటా ఉంటాం ఈ లక్షణం మనం స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నది కాదు మీరు ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లల్ని చూసారా ఆ చిన్నపిల్ల ఉంటుంది నాలుగు కొడతారు ఒక ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత మమ్మీ అనుకుంటూ వచ్చేస్తుంది నీ దగ్గరే తిరిగింది సో చిల్డ్రన్ డూ నాట్ నో దిస్ బరువు అయిపోయేది వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళని ఎంత కొట్టినా తిట్టినా బరువు అవరాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చేస్తానే వంట కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత ఒకసారి పక్కన వచ్చేసి ఎదిగిపోయాం అనండి ఎదిగిపోయాం కాబట్టి అవి ఎక్కడి నుంచో నేర్చుకున్నాం యూ యూ డిడ్ నాట్ లర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ నైదర్ యూ బాట్ మై వీడియోస్ విత్ మనీ అండ్ యూ సో అండ్ యూ లర్న్ సంథింగ్ నో యూ డిడ్ నాట్ గో టు స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకోలేదు బట్ వే డూ యూ వే డిడ్ యూ లర్న్ you learned it from your papa and mama you learned that around you paknu na vallu all elaga spandistunnaro chusi natural ga ne cheskunnam natural ga ne cheskunnam e sankochana lekunda konni vishayalu cheptaru ma nan gariki koopam vaste edu dorukutaddi pagal kottese vallu nenu pedda ayin tarvata naaku koopam vaste చెప్పండి ఏ దొరికితే అది పగలు కొట్టేసేవాడిని బికాస్ ఐ ఫెల్ దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ వే టు వెంట్ ది యాంగ అది ఒక మార్గం అనమాట అది దాన్ని రిలీజ్ చేసేయటానికి సో రిలీజ్ చేసేసే మార్గాలు బోల్డ్ అన్ని ఉంటాయి అవి నేర్చుకుంటా ఉంటాం ఎవరో మనకి ఎలాగ అలగాలో నేర్పించారు వాళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు ఐ టెల్ యూ అది మనకి చెప్పక్కర్లేదు ఎలాగ మనం వెంట చేయాలి ఎలాగ మనం రిలీజ్ చేసేయాలి వీ హ్యావ్ లర్న్ బై నేచర్ బై నేచర్ ఎసి నేను కోడలుగా ఉన్నప్పుడు మా అత్తగారు నన్ను హింసించింది కాబట్టి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఒకనప్పుడు నా కోడలు ఇప్పుడు అత్తగారు అయింది కాబట్టి నేను కూడా మా కోడల్ని హింసిస్తా Why should she escape? Then go to him, sister. 
ఇట్ గోస్ జనరేషన్స్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్స్ న్యాచురల్ థింగ్ నేను మిమ్మల్ని ఏదో చెప్తున్నాను అనుకోకండి న్యాచురల్ అండి మీరు కాదు అందరం నేను కూడా ఎవ్రీబడి వే ఆర్ న్యాచురలీ లైక్ దాట్ ఆయన నన్ను ఐదు సంవత్సరాల క్రితం సో దిస్ ఐదు సంవత్సరాలు షీఈస్ మంచి దాన్ని నమరాస్తా ఉన్నది అనమాట ఆ విషయాలు ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరికిద్దా అని చూస్తున్నానండి వాట్ డూ యూ మీన్ బై దాట్ ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరికిద్దా నేను చూస్తున్నాను బయటికి మీరు చెప్పుకోక్కర్లేదు కానీ లోపల ఉంటుంది ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరికిద్దా పళ్ళు బిగించి యు యూస్ అన్ఫర్గివ్నెస్ యాజ్ యువర్ వెపెన్ సమ్టైమ్స్ క్షమించకూడదు అన్నది ఒక ఆయుధంగా నువ్వు వాడతా ఉంటావు ఒక ఆయుధం నీకు క్షమించకూడదు అని ఒకరోజు అలాగే నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాంటే అండి నా హృదయంతో నేను మాట్లాడుకుంటా ఉంటాను నా హృదయం నాతో ఒక విషయం చెప్పి అందరినీ క్షమించేసి అందరినీ నువ్వు వదిలేసి ఎవరు ఏది చేసినా నువ్వు నెమ్మదిగుంటే అని నేను నెత్తెక్కుతారు అన్నది నా హృదయం అని ఎసన్నో మీరేం నన్ను అలా చూస్తున్నారు యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ డెత్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ రైట్ సో అని నేను నెత్తెక్కుతారు వాళ్ళు నిన్ను చెడగొడతారు నువ్వు ఎంత నెమ్మదిగా ఉంటే వాళ్ళు నిన్ను అంతగా హింసిస్తారు అంతగా నాశనం చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి నువ్వు ఏదో ఒక ఉపయోగించు డూ సంథింగ్ సో దట్ దే విల్ లర్న్ సంథింగ్ వాళ్ళకి పాఠం నేర్పించు ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళకి తెలియపరిచేలాగా ఒక పాఠం నేర్పించు ఇది లోపల నుంచి వస్తుంది మన లోపల నుంచి మనకి తెలియదండి మనం చాలా పరిశుద్ధులమే that that it doesn't that doesn't pick your holiness but that destroys your holiness but we don't know manaku teliyadi anni jarutane untai so adi adi allu ninnu damage chesestaru allu ninnu vaareskuntunnaru so nu edo okati cheyi edo okati cheyi kshaminchoddu kshaminchaleni guno anedi vere vallni oka rakamga control chese oka tool are you all with me especially husbands and wives kshaminchaleni guno somehow control it ela go control cheyal ayaniki nenu upset ayyanani ela telisiddandi hello if you allow me i will go more inside of you so unforgiveness have you ever thought క్షమించలేని గుణం అనేది నేను అలాగ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటే నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే క్షమించలేని గుణం హే నిన్నే తినేస్తుంది వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు దేర్ లీస్ట్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అందరు చెప్పండి దేర్ లీస్ట్ బోదర్డ్ అబౌట్ మీ అనండి గట్టిగా దేర్ లీస్ట్ బోదర్డ్ అబౌట్ యూ నువ్వే లోపల 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 అయిపోతున్నావు యు ఆర్ డిటీరియేటింగ్ యు ఆర్ ఈటన్ అప్ ఇట్స్ లైక్ ఎ క్యాన్సర్ ఇట్స్ లైక్ ఎ వామ్ అది పురుగు లాంటిది హ్యావ్ యూ హ్యావ్ అ థాట్ సో ఫర్ గి అన్ఫర్గివ్నెస్ ఈస్ ఈస్ ఈటింగ్ యూ హ్యాప్ వాళ్ళకి ఏమవదు వాళ్ళకి ఏమి అవదు యు ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ హర్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు నువ్వే బాధను తెచ్చుకుంటున్నావు ఎసే వదిలేసావనుకో నీకంటే ఫ్రీ మ్యాన్ ఫ్రీ ఉమెన్ ఇంకెక్కడ ఉండరు వదిలేసారు ప్రైజ్ ద లాట్ కొడితే గట్టి కట్టేయండి వదిలేస్తే కొంతమంది చప్పట్లు కొట్టలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వదిలేకపోతున్నారు మేబీ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ యూ ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు i heard somebody saying like this evaro uh, unforgiveness kshaminchaleni gunanni ilaga vivarincharu elaga vivarincharu ante kshaminchaleni gunam anta poison taagesi avathallodu eppudu sachipothada ani chustunnadu ante somebody explained this unforgiveness is some somebody taking poison and waiting the other to die look you are dying నువ్వు చచ్చిపోతున్నావు నువ్వు పాయిజన్ తాగావు నువ్వు పాయిజన్ తాగావు ఎస్ 
So that is a super explanation. So unforgiveness is something like you drink poison and wait for the other person to die. So the heaviness stuff, ee baru ayipoyina vishu unnadi chodandi, idi mana sampradayallo manake kanipistha untadi. Idi oka alavatiga oka tarava nunchi inkoka tarani kelipotha untadi. It's like a cycle. It's like a it's like a poisonous vicious cycle. It goes on and on and on. You see, have you heard about factionalism? ఫ్యాక్షనిస్టుల గురించి విన్నారా ఈ ఫ్యాక్షనిస్టుల స్టోరీ మనం వింటే అది ఎక్కడో ఒక కథతో మొదలవుతుంది ఈ పెద్ద ఆయన ఇంకొక పెద్ద ఆయన నేసేసాడు ఎవరు ఆల్ విత్ మీ ఈ పెద్ద ఆయన ఇంకొక 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 ఊరిలో ఉన్న ఇంకొక పెద్ద ఆయన్ని వేసేసాడు ఈ పెద్ద ఆయన వేసేసి చనిపోయిన పెద్ద ఆయన కొడుకుంటాడు ఈ కొడుకు ఏమనుకుంటాడంటే ఈ ఆ పెద్ద ఆయన్ని వేసేద్దాం అనుకుంటాడు సో ఈ కొడుకు వెళ్ళి ఆ పెద్ద ఆయన్ని వేసేస్తాడు ఆ పెద్ద ఆయన ఈ పెద్ద ఆయన పోయాడు ఇద్దరు పోయారు ఇప్పుడు ఇద్దరికి కొడుకులు ఉంటారు చూడండి ఇద్దరు కొడుకులు ఏం చేస్తారంటే ఒక గ్యాంగ్ అని తయారు చేసుకుంటారు ఈ గ్యాంగ్ ఆ పక్కన ఉన్న ఈ గ్యాంగ్ వాళ్ళందరూ వీళ్ళు ఎలాగ నమ్మకంగా ఉంటారండి చాలా నమ్మకంగా ఉంటారు పెద్ద ఆయన బిడ్డ ఈ పెద్ద ఆయన బిడ్డకి మనం నిలబడాలి నమ్మకంగా ఉండి వాళ్ళ జీవితాలను అప్పగించేస్తారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ జీవితాలను అప్పగించేస్తారో వాళ్ళు కుటుంబం చాలా గర్విస్తారు ఆ విషయంలో గర్విస్తూ ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక తరం వస్తుంది ఇంకొక తరం వచ్చినప్పుడు ఆ తరంలో ఉన్న పిల్లలు పుట్టటమే కత్తులు పట్టుకుంటారు మన రక్తంలో ఉడుకుతుందరా ఈ ఫ్యాక్షనిజం సో కత్తిని పట్టుకుంటారు కత్తితోనే వెళ్తారు వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు అవుతారు నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్లో అది ఒక కులంగా మారిపోతుంది ఏ కులం అంటే ఆ కులంలో వాళ్ళు బడికి వెళ్ళరు బడికి వెళ్ళే కులం కాదు అది కత్తులు పట్టుకునే కులం అది ఫ్యాక్షనిజం అనే ఒక కులంలో వాళ్ళు పుట్టి పెరుగుతారు అసలుకి వీళ్ళు బడికి ఎందుకు వెళ్ళరు మన కులంలో ఎవరు బడికి వెళ్ళరు ఎక్కడ ఏమి మొదలైంది ఎలాగ తేలింది అని ఒక్కసారి మనం గమనిస్తే ఎక్కడో ఒక పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన సచిపోయాడు చంప చంపబడ్డాడు ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన అక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన అదే కథ కానీ ఇప్పుడు అది ఎలాగ మారిపోయిందంటే మన కులంలో ఎవరు బడికి వెళ్ళరు కత్తులు పట్టుకోవాలి ఈ రక్తంలో ఈ రక్తం ఉడుకుతుంది అండ్ సో ఈ ఈ సాంప్రదాయం అనేది ఎలాంటి సాంప్రదాయం అనేది బరు బరువు అయిపోయే ఈ విషయం ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్స్ జనరేషన్స్ టు జనరేషన్ అసలు కథ ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్న ఒక పెద్ద ఆయన ఇక్కడ ఉన్న ఒక పెద్ద ఆయన చచ్చిపోయాడు అంతే కానీ ఇది ఎలాగ తేలింది నిన్న మేము ఇలాగ కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉంటుంటే తను ఒక కేరళలో జరిగిన ఒక కథ నాకు చెప్పింది i thought it is very appropriate to uh, to share this with you kerala lo jarigina vishayam entante kerala lo oka sangham unnadi aa sanghaniki oka bishop gara bishop gara sangham lo unna konni vishayanni ettu patti alu terutunnadu adi prasangham aa sangham lo lenu poni bible lo leni vishayalanni oka sampradayanga alavatiga allu jarupukuntu untarantu aa alavatlo oka alavatu oka sampradayam entante ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భర్త చనిపోయాడు అనుకోండి భార్య ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ ఒక ఫోటో పెట్టి అక్కడ కొన్ని దీపాలు పెట్టి అక్కడ ఒక చిన్న చేప పరిచి ఆ చేప మీద పెద్ద బేసిన్లో నెయ్ నెయ్యప్పం అంటారు నెయ్యప్పం అంటే నెయ్యితో అప్పం చేస్తారు దెబ్బరొట్టు లాగా చిన్న దెబ్బరొట్టు లాగా ఎంత ఎంత ఉంటాయి నెయ్యప్పం అంటారు ఆ నెయ్యప్పం చేసి ఆ బేసిన్లో పెట్టి ఎవరు ముట్టుకోకూడదు ఎందుకు ఎవరు ముట్టుకోకూడదు నెయ్యప్పం తిన్ తినొచ్చు పిల్లలు ఆ నీళ్ళు తినొచ్చు కానీ ఆ నెయ్యప్పం ఎవరు ముట్టుకోకూడదు ఎప్పుడు వరకు ముట్టుకోకూడదు అంటే యాజకుడు వచ్చి పాస్టర్ గారు వచ్చి ఆ ప్రీస్ట్ వచ్చి ప్రార్థన చేసి బ్లస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు పిల్లలు అందరు తినొచ్చు ఎవరైనా ముందే ముట్టుకుని తిన్నారా వాళ్ళ మీదకి శాపం వచ్చేస్తారు ఒక సాంప్రదాయం సో ఒకరోజు ఏం జరిగింది అంటే అదొక సాంప్రదాయం వెళ్ళిపోతుంది ఒకరోజు ఏం జరిగింది అంటే ఒక ఒక ఇంట్లో ఒక ఆయన చనిపోయాడు వాళ్ళు భర్త భర్త చనిపోతే భార్య నెయ్యాపం చేసి అక్కడ పెట్టేటప్పటికీ పాస్టర్ గారు రావటం లేట్ అయింది ఎప్పుడైతే పాస్టర్ గారు రావటం లేట్ అయిందో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లి ఒక నెయ్యప్పం తీసుకుని పరిగెత్తం మొదలెట్టిందంటే వాళ్ళు అమ్మ అనుకున్నది అంటే అమ్మో నా పిల్లి చచ్చిపోద్ది నా పిల్లి ఇప్పుడు చచ్చిపోతుంది దానికి శాపం వచ్చేస్తుంది అని అదుకు పడ్డారు 
వెనక పడి దాన్ని వెనక పడి పట్టుకుందామని ప్రయత్నం చేసినా పెళ్ళి దొరకల సో మళ్ళీ వెనక తిరిగి వచ్చి పిల్లలకి చెప్పిందంటే అరే పిల్లిని పట్టుకోండిరా అది చచ్చిపోకముందు షాపం రాకముందు అది మళ్ళీ తినేస్తుందేమో అని పట్టుకుని తీసుకొచ్చి ఒక పెద్ద గంప కింద పెట్టి బరువు పెట్టండిరా అన్నదట సో పిల్లలు ఆ పిల్లిని ఎలాగో పట్టుకొని తీసుకొచ్చి ఒక గంప కింద పెట్టి బరువు పెట్టారు అయిపోయింది దినాలు గడిచిపోయినాయి కొన్ని సంవత్సరాలకి వాళ్ళు అమ్మగారు చచ్చిపోయారు అమ్మగారు చనిపోగానే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు నెయ్యప్పం చేసి అక్కడ పెట్టి పిల్లి ఎక్కడా అని చూశారు పిల్లి ఎక్కడా అని చూసి ఎందుకంటే పిల్లి తినేస్తుంది కదా పిల్లి ఎక్కడా అని చూసి ఆ పిల్లిని తీసుకొచ్చి అక్కడ గంపలో పెట్టి గంప మీద బరువు పెట్టారు అది అలాగా వాళ్ళ పిల్లలు పిల్లలకు వచ్చింది నెక్స్ట్ పిల్లలకి జాగ్రత్త గమనించండి ఇప్పుడు ఆ సంఘంలో ఒక సాంప్రదాయం ఉన్నది ఎవరైనా చనిపోగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నెయ్యప్పం పెట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లి లేకపోయినా కార్ వేసుకుని రోడ్డు మీద ఎక్కడైతే పిల్లి ఉన్నదో ఆ పిల్లిని ఏ పిల్లి అయినా ఒక పిల్లిని పట్టుకుని తీసుకొచ్చి గంపలో పెట్టి బరువు పెడతారండి అసలుకి ఆ కథలాగా మొదలైంది ఆ సాంప్రదాయం వెనకాల ఉన్న కథలాగా మొదలైందంటే వాళ్ళింట్లో పిల్లి ఏదో తిని పారిపోతే జరిగింది ఆ పని అంతేగాని ఆ సాంప్రదాయంలో పిల్లిని తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టేది లేదు బట్ దట్స్ దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్ట్ మన జీవితంలో కొన్ని కొన్ని విషయాలు అలాగ మొదలవుతాయి కొన్ని మొదలై అలాగ 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 మొదలై అవి అలాగ ముందుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక రకమైన సాంప్రదాయాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం అంటే దీనికి ఒక రకమైన చైన్ రియాక్షన్ ఉన్నది అన్నట్టు ఏంటి అంటే సంఘటనలు జాగ్రత్తలుగా మారితే జాగ్రత్తలు అలవాట్లుగా మారుతాయి అలవాట్లు సాంప్రదాయంగా మారితే సాంప్రదాయం ఒక రోజుకి మతంగా మారిపోతుంది we are in the chain of that reaction nenu oka vishayanni adugutanandi maa inta vanta ledandi di ante meer antaru kada me maatla nenu antna maa inta vanta ledandi what do you mean by that ante entandi cheppandi i don't know I don't know what you mean. Aada pella badikella godudho. Badikelli chadu godudho. Ante? Meme laga shemin chile vandhi. Maya alayan tolong kaad vandhi. Ante? Meme vandhi direct. డైరెక్ట్ మేమంతా డైరెక్ట్ మేమంటే ఏంటి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మాస్కింగ్ నువ్వే కదా మాట్లాడేది మేమని వేసుకుని వస్తున్నావు ఏంటి అంటే మేము ఇలా క్షమించలేమండి మా మా ఇది కాదండి మా ఇంత వంట అలాంటిది లేదు అంటే వాట్ యూ మీన్ బై దట్ అంటే ఏదో జరుగుతుంది అనమాట వెనకాల ఏదో పెద్ద కథ ఉన్నది అనమాట ఏదో సాంప్రదాయాలతో నువ్వు ఆ కుటుంబాలు అలాగ వస్తూ ఉన్నావు అన్నమాట మా ఇంట వంట లేదండి మేము ఇలాగ క్షమించమండి మాది అసలుకి అసలుకి నో అంటారు అవునా నిజంగానే అలాగే క్షమించలేవా ఒకసారి పేతురు గారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మరి ఎన్నిసార్లు కొట్టించుకున్నాడో తెలీదు ఎన్నిసార్లు క్షమించాడో తెలీదు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రభువా ఏడు సార్లు క్షమించాలా క్షమించాలంటే ఏడు సార్లు క్షమించాలా అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు ఏడు సార్లు కాదు నాయన అసలుకి దీని వెనకాల ఉన్న ఒక ఖర్చు చెప్తాను జాగ్రత్తగా నేను ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఒక కల్చర్ ఒక సాంప్రదాయం ఏంటంటే పరిచయులు శాస్త్రులు యూదులకి ఒక విషయాన్ని నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంట ఏంటి నేర్పించిన విషయం అంటే ఎవరినైనా మీరు క్షమించాలి అంటే మూడు సార్లు అయినా మ్యాక్సిమం నాలుగు సార్లు వదిలేయండి నాలుగో సారి అయిపోయిన తర్వాత ఎవరిని క్షమించొద్దు అన్న విషయాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు పరిచయలు శాస్త్రులు 
ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పాస్టర్ గారు అంటే అదొక సాంప్రదాయం అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆమోస్ ఒకటో అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఆమోస్ ఒకటో అధ్యాయంలో ఏమంటుందంటే దేవుడు ఏమంటాడంటే ఫర్ త్రీ ట్రాన్స్గ్రేషన్స్ అండ్ ఫోర్ ట్రా ఫోర్ ట్రాన్స్గ్రేషన్స్ ఐ విల్ ఐ విల్ ఫర్ గివ్ యూ కానీ దాని తర్వాత నేను నిన్ను ఫర్ గివ్ చేయను అంటాడు యహోవా దేవుడు అన్ని దేశాన్ని ఎత్తుకుంటే ఆ అధ్యాయం అంతా చదవండి ఫర్ త్రీ ట్రాన్స్గ్రేషన్స్ అండ్ ఫోర్ ట్రా ఫోర్ ట్రాన్స్గ్రేషన్స్ మూడు పాపాలకి నాలుగు పాపాలకి అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు అది ఒక సాంప్రదాయం అయిపోయింది అది ఒక సాంప్రదాయం ప్రదాయం ఒక ఆధారంగా తీసుకుని పరిచయులు శాస్త్రులు ఈ మత నాయకులు వాళ్ళకి బోధించేవాళ్ళు ఏంటంటే నాలుగు సార్లే క్షమించటం ఐదో సారి మీరు క్షమించొద్దు అప్పుడు పేతిరి గారు ఏమనుకున్నారంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడు సార్లు అని చెప్పాను అనుకో యేసు ప్రభు షబాష్ నువ్వు వాళ్ళకంటే బెటర్ అన్ అంటాడేమనుకుని వెళ్ళాడు కానీ యేసు ప్రభు ఏం చేశాడంటే పేతురు గారికి షాక్ ఇచ్చారు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సెవెన్ టైమ్స్ మై బాయ్ ఇట్ ఈస్ సెవెంటీ టైమ్స్ సెవెన్ అన్నాడు డెబ్బది ఏళ్ళు సార్లు అంటే సెవెంటీ ఇంటూ సెవెన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టైమ్స్ వాజ్ జీసస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎ నెంబర్ నో మరి యేసుప్రభు దే విషయం గురించి చెప్తున్నాడంటే unlimitedga unlimitedga you see i want to give you a revelation unlimitedga nu kshaminchali ante edi okshanu unchukogoddu ala vachindi ala padal ala vachindi ala padal if not you are making it to stay inside దేవుడు ఒక విషయం చెప్పాడు కాపో రావచ్చు అన్నాడు పక్కన కాపో రావచ్చు అనండి కాపంతో చెప్పండి ఏం పాల్ గారు మీకు అసలు కాపో రాదు మీకు ఒక విషయం తెలుసా పాలు గారు నవ్వారు అనుకోండి ఆ నవ్వే కోపం కొంతమంది అలాగే ఉంటారు కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాగే కదా స్కోపో రావచ్చు అన్నాడు లెట్ దేర్ బి యాంగర్ యాంగర్ ఈజ్ నాట్ సిన్ బట్ ఏమన్నాడు ఏదో హస్తమించకూడదు అన్నాడు ఏంటిది సూర్యుడు హస్తమించకూడదు తీసే ఆ సాయంత్రం అయ్యే లోపల అది నీలో ఉన్నాదా అందరూ కలిసి చెప్తాం కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతావను కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం you will be gone in the current of the flow of that water the current and the flow of the water unforgiveness sheminchalene gono ninnu baru chesestadi it will make you happy adi peel chese vishayam nee hrudayam nee manasu nee lopalo unna oka oka naijyam adi adi entante ninnu peel chestha untadi ninnu peel chestha untadi you are all with me yes సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ హెవీ యు ఆర్ హెవీ హౌమ్నీ ఆఫ్ యు ఆర్ హెవీ టుడే మీ వెయిట్ గురించి మాట్లాడతారు హౌమ్నీ ఆఫ్ యు ఆర్ హెవీ చాలా బరువు అయిపోయాను నీ జీవితం ఆ యూ సోక్డ్ ఇన్ ద టర్బుల్ అండ్ వాటర్స్ ఆ చలరేగే నదుల్లోంచి వచ్చిన నీళ్ళలో నువ్వు ములిగిపోయి ఆ నీళ్ళన్నీ లో నీ లోపలికి వెళ్ళిపోయినా నీ జీవిత నావ ములిగిపోతుందా అని కొన్ని ప్రశ్నలను నేను అడుగుతున్నాను దట్స్ అ రీజన్ ఆ కారణం గురించి జాగ్రత్తగా నువ్వు ఆ కారణం గురించి నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోలేవు టెలింగ్ యూ నీకు విశ్రాంతి తీసుకోలేవు ఇట్స్ డిఫికల్ట్ అది కష్టమైపోతుంది నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటే నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే నీకు అది కష్టమైపోతుంది ఎందుకు అంటే అది చాలా దూరమైన విషయం అయిపోతుంది నీ జీవితంలో ఇట్స్ అ ఫా ఫెచ్డ్ ఇష్యూ దూరం అసలుకి నీకు శాంతి అనేది శాంతి మనసులో ఉన్న పీస్ సమాధానం చాలా దూరం అయిపోయిన విషయం ఉంటుంది అందుకే పచ్చగా ఉన్న గడ్డిని నువ్వు చూసిన తర్వాత కూడా నీకు ఎండిపోయిన ఎండిపోయిన ప్రదేశాలే గుర్తొస్తాయి పచ్చగా కనబడుతుంది కానీ నీకు ఎండిపోయిన ప్రదేశాలే గుర్తొస్తాయి నువ్వు పచ్చగా ఉన్న ప్ర ప్రదేశంలోకి వెళ్ళినా ఎవరో నిన్ను ఎక్కిరించిన విషయాలు గుర్తొస్తాయి ఎవరో నిన్ను హింసించిన విషయాలు గుర్తొస్తాయి యు కెనాట్ రెస్ట్ దేర్ 
నువ్వు ఆ పచ్చిగా పచ్చి పచ్చిగా ఉన్న ఆ గడ్డిలో నువ్వు వెళ్ళి పడుకోలేవు యు కెనాట్ ఎందుకంటే ఎన్ని నీకు గుర్తొస్తాయి యూ రిమెంబర్ సంబడి బుల్లీడ్ యూ ఎవరో నిన్ను ఎక్కిరించిన విషయాలు ఎవరో నిన్ను హింసించిన విషయాలు ఎవరో నిన్ను ఆందోళనలో నిన్ను దోసిన కొన్ని విషయాలు నీకు గుర్తొచ్చేస్తాయి అవన్నీ నిన్ను వెంటాడుతూ ఉంటాయి సో నీ హృదయం జాగ్రత్త గమనించండి నీ హృదయంలోనే నువ్వు నువ్వే జాగ్రత్త గమనించండి నీవే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేస్తావు నేను పడుకోను అని నేను పడుకోలేను అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేస్తాను ఈవెన్ దో యూర్ అలోన్ లోపల లోపల కూడా నేను అనే విషయం జాగ్రత్త పట్టుకోండి లోపల కూడా నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోలేని ఒక 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 అర్హత లేని ఒక వ్యక్తిగా మారిపోతాం నేనా నాకు అర్హత లేదు ఐ కెనాట్ నాకు అంత 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 అర్హత లేదు నాకు ఆ పొజిషన్ లేదు అన్న పొజ్ అన్న అన్న పరిస్థితికి మనం వచ్చేస్తా ఉంటాం సో ఇట్స్ వెరీ రియలీ డిఫికల్ట్ టు లై డౌన్ ఇంపాసిబుల్ అది అసాధ్యం అయిపోతుంది మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారు ఎప్పుడైనా మీరు కొన్ని హిస్టరీ చదివితే హిట్లర్ గారి గురించి మీరు ఆయన గ్యారంటీ హిట్లర్ హిట్లర్ గురించి మీరు చదివితే మీకు ఒక అర్థం ఒక విషయం అర్థం అవుతుంది జాగ్రత్త గమన ఆయన ఒక విషయాలు ఆయన ప్రచారం చేసేవాడు ప్రొపగాండా చేసేవాడు ఏంటి అంటే ఎవరు హిట్లర్ గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకూడదు సో జర్మనీ అంత అందరికీ ఒక విషయం ఒక ఒక విషయం ప్రొపగాండా చేసేవాడు ఎవ్వరూ హిట్లర్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకూడదు సో ఆ రోజుల్లో జర్మన్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఎవ్వరు హిట్లర్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఏదో హిట్లర్ని ప్రేమించి కాదు జాగ్రత్త గమనించండి ఏదో హిట్లర్ అంటే ఇష్టమని కాదు ప్రతి చోట హిట్లర్ గూఢాచారులు ఉండేవాళ్ళు స్పైసెస్ ఉండేవాళ్ళు ప్రతి చోట ఉండేవాళ్ళు సో ఏ గూఢాచారి ఆడు లోపల ఉన్న మాటలు తీసుకెళ్ళిపోయి హిట్లర్ చెవులో ఊదేస్తాడా అనే ఒక భయంతో అస్సలుకి మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు విత్ మీ అస్సలుకి మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు సో యూ నీడ్ టు రియలీ అండర్స్టాండ్ అసలుకి అది అది దాన్ని ఏమంటారు అంటే అది దాన్ని అదొక సిద్ధాంతం అండి అది ఇట్స్ పబ్లిక్లో పబ్లిక్లో వాడే ఒక సిద్ధాంతం నీకు లోపల ప్రేమ ఉన్నదినో నువ్వు లోపల హిట్లర్కి హిట్లర్కి నీకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉన్నదో నో 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 కానీ నువ్వు మాట్లాడలేవు బయటకు మాట్లాడలేవు ఎందుకంటే ఇట్స్ పబ్లిక్లో ఉన్నా సో ఆ పబ్లిక్లో ఒక సిద్ధాంతం ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఉండేది లేకపోతే ఒక రకమైన ఒక రకమైన ఒక రకమైన దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక రకమైన అలవాటు చేసుకుంటాను అది ఒక రకమైన అలవాటు అందుకే ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అందుకే ఇప్పుడు పాస్టర్ గారిని చూడండి నా గురించి నేను చెప్పుకోండి పాస్టర్ గారు చూడండి పాస్టర్ గారు ఎవరైనా చర్చిలో చర్చిలో ఎవరితన్నా తిరుగుతూ ఉన్నా లేకపోతే ఎవరితన్నా దగ్గరతో దగ్గర ఉన్నా ఎవరితన్నా ఉంటా ఉన్నా డోంట్ థింక్ దట్ పాస్టర్ ఈస్ ఫేవరింగ్ దెమ్ పక్కన ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ యాటిట్యూడ్ అనండి పబ్లిక్ యాటిట్యూడ్ ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ యాటిట్యూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ మై ఫేవరెట్స్ ఆర్ None of you are my favorites. And everybody, it's, it's a public attitude. So if, if with anybody I move, don't think the people who, with whom I'm moving are holy people. Amma, Pastor Gartha Mohatara Chala Parishuddha. No! Who knows that Pastor is moving to correct them? I'm teaching you something really important. pastor is moving with them to correct them lakapothe al jeevithamlo em unnadan lakapothe enni pakkana pettandi nen theraitledu alle theruthunnaru naatho anukunda so you need to to understand it's a public attitude so was the praise praise no was the praise to hitler was a praise no it was not a praise all right సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే లోపల ఉన్న విషయాలు కూడా వాళ్ళు బయటికి ఏ స్థాయికి వచ్చేసారో చెప్తాను నేను ఇదంతా ఏ స్థాయికి వచ్చారో వచ్చారు అన్న విషయాన్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఏ స్థాయికి వచ్చారంటే ఆలోచించినా భయపడిపోయేవాళ్ళు 
ఆ విషయాలు హిట్లర్కి వ్యతిరేకంగా ఆలోచించిన భయపడిపోయేవాళ్ళు ఎందుకు అంటే ఆ ఆలోచన ఏ సమయంలో ఏ సమయం మనకి ఏ సమయంలో ఎప్పుడు ఏం చేస్తామని తెలియదు కదండి ఆలోచనలు ఎక్కువగా చేశానుకో ఏ మూమెంట్లో నా నోట్లోంచి వచ్చేయచ్చు సో ఎందుకు ఆ బాధ అంతా అని ఆలోచన కూడా కట్ చేసేసేవాళ్ళు అలాగే మన జీవితంలో ఎవరో నిన్ను ఎక్కరించిన హింసించిన నిన్ను వేధించిన నీకు అసలు అర్హత లేదు అని చెప్పిన అది ఏ స్టేజ్కి వచ్చేస్తావు అంటే ఒక స్టేజ్కి వచ్చేస్తావు నువ్వు నువ్వే దాన్ని తిరస్కరించేస్తావు నీకే ఆ అర్హత లేదు అన్న ఒక స్థాయికి వచ్చేస్తావు ఆ బరువైన విషయం జీవితంలోకి ఎలాగ వస్తుందో నేను నేను మీకు చెప్పుతున్నాను సో ద ప్రైస్ ఇస్ నాట్ ప్రైస్ what is happening is not really happening so the heaviness a uh, heaviness will pull your mind off jagratha gamaninchin me manasam peekestha untadi a baruvaina vishayam lekapothe adi nee ekagrata ni paadu chesestha untadi nee concentration ni paadu chesestha untadi are you with me nee 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 manasulo bold and baruvulu unnay ankonde neeku creativity raadu nee creativity raadu nu free ga aalochinchalevu your potential is cut into half హలో నీకు ఉన్న సామర్థ్యత ఉన్న చూడండి నీకు ఉన్న సామర్థ్యత పనికిరాదు నువ్వు ఆలోచించలేవు బ్లాండ్గా ఉంటుంది మైండ్ బరువు అయిపోయినప్పుడు అండ్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు సే టు యూ యూ కెనాట్ బీ క్రియేటివ్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ యూ కెనాట్ స్లీప్ యూ కెనాట్ ప్రే యూ కెనాట్ స్టాండ్ యూ కెనాట్ సిట్ యూ కెన్ సో యూ వాంట్ టు కీప్ గోయింగ్ అటు ఇటు వెళ్ళాలనుకుంటావు నీ కార్ తీసుకుంటావు షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తాం షాపింగ్ మాల్లోకి వెళ్ళి అన్ని చూస్తూనే ఉంటావు చూడు కోకో కోలా తాగుతూనే ఉంటావు టేస్ట్ తెలీదు ఈ రేట్ అంతా అంటావు కానీ కొనో ఇట్ జస్ గోయరామ్ బికాస్ యు ఆర్ సో హెవీ నువ్వు చేసేది చేయట్లేదు చేస్తున్నావు కానీ చేయట్లేదు బరువు బరువు ఎప్పుడైతే మన జీవితంలోకి వస్తుందో ఆ విషయాలు నేను మీకు చూపిస్తాను సో డూ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ యువర్ లైఫ్ బికమ్స్ నీ జీవితం ఎలాగో మారిపోతుందో ఒకసారి ఆలోచించు ఒకసారి బరువు అయిపోగానే ఏమైపోతుంది అంటే నీ హెడ్ పంచేదు సి సో యూ కెనాట్ రెస్ట్ యూ ఒకవేళ ఆ జాగ్రత్తగా ఎందుకు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోలేకపోతున్నావు అంటే విశ్రాంతి తీసుకోలేకపోతున్నావు అంటే ఎందుకు అంటే అవి జాగ్రత్తగా గమనించి అవి ఇంకా నీ జీవితం నుంచి పూర్తిగా పోలేదేమో లేకపోతే పూర్తిగా పోయినా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ విషయాలు ఎంత బరువు లోపలికి పీల్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఇంకా బరువుగానే ఉన్నావు ఇంకా బరువైన విషయాల్లోనే సో వాట్ హ్యాపెన్స్ జాగ్రత్తగా గమనించండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే మనం ఒక పరిస్థితికి వచ్చేస్తాం ఏదైనా ఎంజాయ్ చేయాలన్నా ఏదైనా అనుభవించాలన్నా ఏదైనా ఆనందించాలన్నా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఆనందించామనుకోండి ఆ సాతాండు చూసి ఎక్కడ మళ్ళీ నన్ను మొత్తేస్తాడో లెట్ మీ హ్యావ్ ఎ లో ప్రొఫైల్ ఐమ్ ఐ స్పీకింగ్ విత్ ఎనీబడి హియర్ let me have a low profile chaala mandi anko chaala mandi jeevithallo ee tattva untundandi em untadante simple ga undi evvariki na degara unnadi edi chupichukopothe safety hello badrata anedi entante evvariki chupich simple ga why 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 are you not able to enjoy it why are you not able to spend a little more why why are you not able to be you why bayo baru adi manaki vet adi lopal ku vachesi ninnu maarchestadi ninnu maarch ante idu varaku aalle em anukuntaro ane batkem ippudu adi lopal ku vachesindi kabatti nuve elaga maaripoyam so you don't allow yourself nu nik anumati ivo nu nik nik anumati ivo సో చాలామంది హ్యావ్ యూ ఎవర్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ అబ్జర్వ్ ఎప్పుడన్నా మీరు గుర్తించారా గమనించారా చాలామంది వాళ్ళ జీవితంలో నా జీవితంలో నెప్పులు ఉంటే మంచిది అనుకుంటారు అది నన్ను కంట్రోల్లో పెడుతుంది నెప్పులు ఉంటే మంచిది బాధలు ఉంటే మంచిది ఇలాగ లో ప్రొఫైల్లో ఉంటే మంచిది అనుకుంటారు ఒకవేళ కొంచెం ముందుకెళ్ళి కొంచెం స్వేచ్ఛలో ఉంటే అది నాకు శాపం అనుకుంటారు అందుకే నేను అలాగ జీవించకూడదు ఇలాగుంటే నేను నాకు మంచిది అనుకుంటా ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళకి ఎవరో చెప్పారు నువ్వు దర్జాగా జీవించేసి జా ఫుల్గా స్పెండ్ చేసేస్తే నువ్వు అసలు దేవుని పెట్టువే కాదు 
సో దే లివ్ లైక్ దట్ చా నార్మల్ అలా ఉంటేనే మంచిది అదే సేఫ్టీ అదే భద్రత అనుకుంటా ఉంటారు యూనో ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాగే ఇక్కడ కీర్తనకారుడు దావీదు రాసినప్పుడు ఈ కీర్తనకారుడు కూడా పచ్చగడ్డిని చూసాడు పడుకోలేకపోయాడు అది మీకు ఎలాగే తెలిసింది పాస్టర్ గారు అంటే తెలిసి నాకు అందుకే చెప్తున్నాను దావీదు పచ్చగడ్డి చూసిన తర్వాత పడుకోలేకపోయాడు వాయ్ బికాస్ డేవిడ్ హ్యాస్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డావీద్ కూడా అదే అనుభవం ఏంటి అంటే ఈ వాజ్ ద ఎయిత్ యూజ్లెస్ సన్ ఆఫ్ జెసీ ఎనిమిదో కుమారుడు దేనికి పనికిరాని ఇషియా ఎనిమిదో కుమారుడు బ్రదర్స్కి పనికిరాడు బెత్లహేంలో ఉన్న వాళ్ళకి పనికిరాడు ఎవరికి పనికిరాడు ఆ పర్వతాల మీద ఉండి ఆ గ్రీన్ ప్యాచెస్ ఆ పచ్చ గట్టిని చూసినప్పుడు హీ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హీ థాట్ ఐఎమ్ నాట్ వర్త్ ఈ ఫర్ దిస్ గ్రీన్ ప్యాచెస్ పడుకోలేకపోయాడు పడుకునే అర్హత నాకు లేదు అనుకున్నాడు మీకు ఎలాగే తెలుసు పాస్టర్ గారు ఈ కీర్తన ద్వారా అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ ఐ విల్ టెల్ యూ ద రెవల్యూషన్ ఈరోజు మీకు ఇది తెలియాలి పడుకోలేకపోయాడు నేను పడుకుంటానికి పడుకుంటానికి నాకు అర్హత లేదు అనుకున్న ఒక దావేదు ఎందుకంటే దావేదు పరిస్థితి అలాంటిది హీ వాజ్ రెడిక్యూల్డ్ ఎట్ హోమ్ ఆ గృహంలో ఆ లోన్ బ్రదర్స్ ఎక్కిరించేవాళ్ళు హింసించేవాళ్ళు వేదన వేదన పడేలాగా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు he was given he was not given a right food he was given kunchu kunchu poisonous food lo ichevallu that was prophecy as that was a prophecy to jesus christ they put that god they put that that adani uh, uh, gall lo ante chedaina draksha rasamlo munchi ichevallu davidiki so he is to he is to experience elanti anubhavalu meeru 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 the key of david messages meeku guttasthe enni gutta chesthe so the cause he thinks manchi vishayalu petta vishayalu ai davidi kaadu ai davidi kaadu intlo unna vishayalu davidi kaadu andaru balla meeda kuchunte david ni moolla kucha petta vaa andaru painunde kuchun tinte kindunde kuchunni tine vaa migilipoyini petta vaa antike addam ayyedu kaadu ఇలాగే కొన్ని విషయాలు మనం ఎదుర్కొంటానే ఉంటాం ఎదుర్కొంటానే ఉంటాం ఎదుర్కొంటానే ఉంటాం మీకు కోపం వస్తుంది అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ చాలా సహజమైన కొన్ని విషయాలు ఈ భర్త ఎప్పుడు భార్యని హింసిస్తానే ఉంటాడు ఎలాగే హింసిస్తాడంటే నువ్వు దేనికి పనికి రావు నువ్వు ఒక కుక్కవి నువ్వు ఒక వేషవి గెట్ లాస్ నా ఎదురుకుండా నిలబడ్డద్దు అసలుకి నీకు దెయ్యం పట్టింది ఇవన్నీ విని 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 చాలా రోజులు విని 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 ఈ భార్య ఏమనుకుంటుంది నిజంగానే దెయ్యం పట్టిందేమో నాకు అనుకుంటుంది she begin to believe it ee vishayalu aithe negative vishayalnu ekku saarlu vintavo ekku sepu dantlo undipothavo adi peelchukoni nenu baru chesastadi nee padava muligipothadi so david heard these things david idi vini david kirtana rasthnadu 69th kirtana 8th vachino lo em antunnadu ante na sahodaralu nen na sahodaralaki nenu anyudu aithini antunnadu na thalli kumarulaki nenu parudunu aithini antunnadu i am a foreigner anyudu aithini nenu foreigner మంచం మీద పడుకుంటే కాలుతో దొనే తొక్కేసేవాళ్ళు వెళ్ళగొట్టేసేవాళ్ళు నీకు అసలుకి ఇంట్లో స్థలం లేదనేవాళ్ళు అందుకే దావేదు ఎప్పుడు జాగ్రత్త గమనించండి ఆ నెక్స్ట్ వచ్చిన ఇంట్లో స్థలం లేదు కాబట్టి ఎప్పుడు ఒక విషయం లోపల కాలుతో ఉండేది ఎప్పుడు ఒక విషయాన్ని ఎప్పుడు కావాలి కావాలి కావాలనుకునేవాడు అందుకే అక్కడ ఏమని రాస్తున్నాడంటే నీ ఇంటి గూర్చి ఆసక్తి నన్ను భక్షించి ఉన్నది అంటున్నాడు నీ ఇంటి అంటే ఆ ఎరుషలేం ఆ మందిరం ఇంట్లో స్థలం లేదు దావేదికి ఇంట్లో ఎవరు సరిగా చూడరు అందుకే ఎప్పుడు దేహోవ సన్నిధికి వెళ్ళిపోదాం ఎహోవ మందిరానికి వెళ్ళిపోదాం అని కానీ ఎప్పుడైతే అలాంటి విషయం అలాంటి ఆసక్తి భక్షించి ఉన్నది అంటున్నాడో దాని కొరకు ఆకలిగా ఉన్నది దాని కొరకు అగ్ని మండుచున్నది లోపల అంటే అది కూడా తిడుతున్నారు ఆయన్ని ఏం అక్కడ ఏమని రాస్తున్నాడంటే నిన్ను నిందించు వారు నిందలు నా మీద పడి ఉన్నాయి అంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపోదాం అన్న తిడుతున్నారు ఆయన విషయంలో కూడా తిడుతున్నారు ఎంత ఏమని తిడుతున్నారు పుత్తాక చచ్చి 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 అంటదండి చచ్చి తప్ప ఇంకేం లేదా సండే కదా ఒకరోజు 
చుట్టాలు వచ్చి నన్ను వదిలేసి చర్చికి వెళ్ళిపోతుంది అంటుంది అని కమ్మ సో దే దే టేక్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ పుత్తాక చర్చ పుత్తాక దేవుడు దావీద్ కూడా ఆ విషయాల ద్వారా వెళ్ళాడు ఆ విషయాల ద్వారా వెళ్ళిన ఈ దావీద్ ఎప్పుడైతే ఈ పచ్చ గడ్డిని చూశాడో పచ్చ గడ్డిని చూశాడో ఎవరు అటు ఇటు చూస్తుంటే ఎవరు లేరు పడుకోవచ్చండి ఎవరు లేరు పక్కన వాళ్ళు వచ్చేసి పడుకోవచ్చు ఎవరు ఏమంటారు అనండి పడుకోవచ్చు ఎవరు ఏమంటారు ఐ ఆల్ విత్ మీ ఎవరు ఏమంటారు నువ్వు అనుభవించవచ్చు ఎవరు ఏమంటారు కానీ నువ్వు పడుకోవట్లేదు పడుకోలేవు బరువు అయిపోయావు లోపలికి వచ్చేసి నీ అయ్యి సో నువ్వు పడుకోలేవు అందుకే జాగ్రత్త గమనించండి సో ఐ గివ్ యువర్ రెవల్యూషన్ నా ద రెవల్యూషన్ ఈస్ పడుకోలేని ఈ దావీద్ దగ్గరికి వచ్చి దావీద్ రాసిన కీర్తన ద్వారా నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ద లాడ్ ఈస్ సెయింగ్ అండ్ అండ్ డేవిడ్ రోట్ ఇట్ దావీద్ రాసిన ప్రత్యక్షత ఏంటి అంటే హీ మేక్ హెత్ మీ టు లై డౌన్ ఇన్ ద గ్రీన్ ప్యాచర్స్ ఆయన నన్ను పచ్చిక గల చోట్ల పరుండ చెయ్యు చున్నాడు అన్నాడు ఆయన నిన్ను పడుకో పెట్టే వరకు నువ్వు నిద్రపోలేవు ఆయన నిన్ను పడుకో పెట్టే వరకు నీకు విశ్రాంతి రాదు ఆయన నిన్ను పడుకో పెట్టే వరకు ఎందుకంటే నువ్వు పడుకోలేవు యు కెనాట్ స్లీప్ ఆ ఆందోళన అలాంటిది ఆ బాధ అలాంటిది ఆ కష్టం అలాంటిది ఆ ఇక్కట్లు అలాంటి సో హిసేసి మే ఖెత్ మీ మే ఖెత్ మీ ఆయన నన్ను పరుండ చేస్తున్నాడు ఆయన పడుకో పెడితే కానీ నన్ను పడుకోలేను దెర్ ఆర్ సమ్ యూ నీట్ టు రియలీ అండర్స్టాండ్ జాగ్రత్త గమనించండి దెర్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ ఇట్ ఆయన పడుకో పెట్టే వరకు నువ్వు పడుకోలేవు అంటే అది ఎలాంటి విషయం దావీదు దావీద ఆ పచ్చిక గల చోట్ల అంటే ఆ గ్రీన్ ప్యాచెస్ గురించి ఊరికినే రాసేసాడు అనుకుంటా ఉంటా దెర్ ఇస్ అ రెవల్యూషన్ ఈ ప్రత్యక్షత అన్లెస్ గాడ్ డస్ దాట్ దేవుడు నిన్ను పడుకో పెడతాను నేను ఈ చిన్న పిల్లాడు ఉంటాడు పేరు జిమ్మి జిమ్మియో ఏదో ఇమ్మి ఇమ్మి ఓకే సో పడుకో పెడతాం పడుకోరా పడుకోరా అని అది లేచిపోతా అంట పడుకోరా పడుకోరా పడుకు లేచిపోతాను and so that mother will come and she'll sing a lullaby talila lalinchenu tandrila apadadu నీ జీవితంలో పడుకో పెట్టే దేవుడు అవసరం అయ్యాడు యు నీట్ గాడ్ హూ మేక్స్ యూ స్లీప్ ఏ మెయిన్ ఆ నెప్పులు ఆ బాధలు ఆ కష్టాలు అలాంటి యూ కెనాట్ స్లీప్ యూ జస్ట్ కెనాట్ స్లీప్ ఈజ్ దెర్ ఎనీ బడీ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు టుడే is there anybody i'm talking to today <coughs> off late konni nella krito we have found out our little daughter was having frustrations she was not able to mornings like she koncha cranky kadu gani but something like that ma kaddam ayyad kadu konni nella chusam addam ayyad kadu why she ఎందుకు ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతుంది ఎందుకు కొన్ని విషయాల్లో చాలా ఫాస్ట్గా కోపం వస్తుంది ఎందుకు నెమ్మదిగా మాట్లాడిన సమయంలో గట్టిగా మాట్లాడుతుంది వీ సో అన్ సో అన్ సో దెన్ వీ బోత్ కేమ్ టు నో దెర్ వాజ్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఏదో జరుగుతుంది మధ్యరాత్రిలో అది నాకు అర్థమైంది మధ్యరాత్రిలో వెన్ ఐ ప్రే టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ ప్రేయర్ చేసి పడుకున్నదా లేదా అని వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఫుల్గా దుప్పటి కప్పుకొని షీ వాజ్ స్టిల్ అవేక్ మెనీ టైమ్స్ she was awake మూడు గంటలు కూడా ఎందుకు అవేక్గా ఉన్నది ఎందుకు మెలకుగా ఉన్నది నెక్స్ట్ డే ఐ యూస్ టు ఆస్క్ ఆ నిద్ర లేని పరిస్థితిలో చికాక్గా ఉండేది ఎందుకు నిద్రపోలేదు నేను నిద్రపడతలేదు అనేది 
ఎందుకు నిద్ర పడతలేదు అంటే ఏయో ఏయో కారణాలు మధ్యాహ్నం నిద్రపోతున్నాను నిద్ర రావట్లేదా ఏ దెన్ వీ అండర్స్టాండ్ నో దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం సో మేము ఏం చేసామంటే దానికి ఒక చిన్న పరుపు ఉన్నది రెండు మూడు థిక్ బెడ్షీట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ తీసుకొచ్చి మా మంచం కింద పెద్ద ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ వేసి ఈ రాత్రి నుంచి నువ్వు ఇక్కడే పడుకోవాలి so that night onwards she slept we allowed her to sleep in our room for more than a month aur aur eppudaithe ma room ku vachi podukonedo takka nidrapoyadu ala nidrapoyadu ala enduku nidrapothunda ani entukarla akkade enduku nidrapotaledu ikkade entuku nidrapothunda ante she knew her papa and mama very near very near she appudu taniki aa sleeping habits lo unna habits mari her character her her, her lifestyle ayanni maratho madalaini the sheep lies down only when it knows the shepherd is very near eppudan gorrulu chusara ఆ దరిదాపుల్లోనే ఎక్కడో ఉన్నాడు నా కాపరి అప్పుడే పడుకుంటాయి ఇఫ్ నాట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ షీప్ టు స్లీప్ ఆర్ టు లై డా ఆర్ టు టేక్ రెస్ట్ ఆ దరిదాపుల్లోనే ఎక్కడో నా కాపరి ఉన్నాడు అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ హౌ లాంగ్ నేను ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను జాగ్రత్త గమనించు హౌ లాంగ్ ఎంతకాలం ఎంతకాలం దూరంగా ఉండి మేనేజ్ చేద్దాం అనుకుంటాను హౌ లాంగ్ నేను జనరల్గా మాట్లాడుతున్నా హౌ లాంగ్ ఎంతకాలం సరైన వాక్యం అందకుండా సరైన వాక్యం అందకుండా హౌ లాంగ్ కెన్ యూ మేనేజ్ ఎంతకాలం హౌ లాంగ్ హౌ లాంగ్ ఎంతకాలం అవసరం అయినప్పుడు చర్చకి వెళ్దాంలే అని అప్పుడప్పుడు దేవుని వాక్యం వింటూ ఎలాగ మేనేజ్ అవ్వగలం హౌ కొంతమంది దేవుడు లేకుండా పడుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఇది వేరే రకం దేవుడు లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు నేను మేనేజ్ చేసేసుకోగలను నేను నేను ముందుకు వెళ్ళిపోగలను ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ యూ విల్ ఫెయిల్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ యూ విల్ ఫెయిల్ వన్ డే డోంట్ డూ ఇట్ జాగ్రత్తగా గమనించు ఎవరు వీళ్ళు ఇంకొక రకమైన ప్రజలు ఎవరు దేవుడు లేకుండా పడుకుంటాకి ప్రయత్నాలు సొంతగా పడుకు ఎందుకంటే నువ్వు పడుకోలేవు గాడ్ హ్యాస్ టు మేక్ యూ స్లీప్ ఎస్ అది మనం ఇప్పుడు చూసాం కాబట్టి నువ్వు సొంతగా పడుకున్నావు అనుకో ఒకడు ఉన్నాడు బైబిల్లో మంచం మీద పడుకుని అంటున్నాడు అంట ఓ ప్రాణమా తినుము తాగుము సుఖించుము అని ఈ స్టోరీ came to a conclusion that very night aratre vaadu katha mugisipoyindi let me quickly tell you something and close down listen carefully ee word close down anugane enta santosham vastadu kanu all right jagratha kamnich there are four important things he maketh you to lie down in green patches he leadeth you to still waters he restores your soul he makes you to walk through the paths of righteousness pachika gala chotla aina ninnu varunda chestadu tarvata shanti karamaina jalamula yadda aina ninnu nadipestadu moodu aina nee pranaanni seedha par తర్వాత నాలుగోది ఆయనే నీతి మార్గములలో నిన్ను నడిపిస్తాడు ఇస్ ఆల్ హిజ్ వర్క్ ఇస్ ఆల్ హిజ్ వర్క్ నాట్ యువర్స్
ప్రయత్నం చేయకు విఫలం చెందుతాం సాల్ ఈస్ వాట్ ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను జాగ్రత్తగా నేను ఇది ఒక జీవిత విధానం ఇది ఒక ప్రయాణం దీనికి ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది దీనికి ఒక క్రమం ఉంటుంది అది ఎక్కడి నుంచి మొదలు అవ్వాలి ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలో అన్న క్రమం దావీద చెప్తున్నాడు అది పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేస్తాడు అన్న దగ్గర మొదలు అవుతుంది అంటే ఏమంటున్నాడు సీ ద రెవల్యూషన్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఏంటి ప్రత్యక్షత ఎక్కడ మొదలవుతుంది నీ జీవితం అన్నది సరైన జీవితం అనేది నీ విజయంతో కూడుకున్న జీవితం మొదలు అవ్వాలి అంటే ఇట్ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ రెస్ట్ ఆందోళనతో బాధలతో కష్టాలతో నష్టాలతో నీ జీవితం మొదలైంది అంటే అది ఎటో పోద్ది ఇట్ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ రెస్ట్ అందుకే నేను ఏమంటానంటే నీ వారం మొదలైనప్పుడు జాగ్రత్త గమనించు నీ వారం మొదలైనప్పుడు నువ్వు ఆ పచ్చగడ్డి అన్న దేవుని వాక్యం తినకుండా హౌ విల్ యూ వాక్ ఇన్ ద పాత్స్ ఆఫ్ ద రైచియస్నెస్ హౌ ఎలా కమ్ ఆన్ థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వే ఆలోచించు ఎలా యూ కెనాట్ అండ్ దట్స్ ద రీజన్ వై జాన్ సేస్ ఇట్ వాస్ ద డే ఆఫ్ ద లాడ్ అండ్ హీ వాస్ ఇన్ స్పిరిట్ నేను అది దేవుని దినం నేను ఆత్మవశుడినై ఉన్నాను అంటున్నాడు ఆ దేవుని దినం రోజు నువ్వు ఆత్మవశుడై లేకపోతే నువ్వు వచ్చే రోజుల్లో నీతి మార్గాల్లో నడవలేవు so it is a sequence you need to start with rest you need to start with a clear mind you need to start with with that joy you need to start with that boldness you need to start with that with that with with, with that, that with that with that with that confidence appudu idi sarigga pan chestadi appudu nee ability vastadi how can you being created by the creator cannot be creative ha huh? srushti karta dwara srushtincha padina nuvu srujnatmakanga lekunda ela gundagalo undalev you need to be creative you need to be bold you need to be clear and that happens only when you eat the word of god let's give him let's give glory to the name of the lord adinu devunu vakyanni tinte ga navadadi ela gundagalo appudappudu tintu you will be you will be you will come under malnutrition section ee emukul kanpadtai somalia lo unna pillalu gutochcheda at any spiritual life then it is difficult 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 so it's the first day of the lord and the chapandi this is the first day of the lord paknalichi that is why i am here anand entako nu neethi margallo nu nadavali amen you have to walk in the paths of the righteousness no neethi margallo nadavali ante you need to understand how to take rest you need to be made by god to lie down amen your week doesn't start with work your week starts with rest your week doesn't start with monday your week starts with sunday and it starts with the rest in the presence of the lord appudu aa rest presence of the lord lo unna aa rest neeku monday to to saturday varaku neethi margallo nadavataniki neeku balanni isthadi hallelujah oh you need to really understand so eppudaithe nu neethi margallo nadustavo daniki artham entante nu abaddalo aadu nu vere vanni moosa parchu nu nakli jeevithanni jeevinchale evariki artham kaaleni jeevitham evariki artham kaani jeevitham mysterious enigmatic jeevithalu nu jeevinchu jeevinchale you cannot because you are filled with the word of god 
Amen. So you need to eat full. And the chapter, I need to eat full. And then, ah, only when you eat full and you know that your, your shepherd is somewhere there, you will lie down. That's how you begin your day. That's how you begin your week. That's how you will begin your month. That's how you will begin your 2022. If you take rest this two months, 2022 will be a year or will be a year of power, year of righteousness, year of paths where you will walk through the righteousness. అతను ఉన్నాడు అబద్ధాలు ఆడతావు క్రైస్తవుడిగా ఉంటావు నీకు అర్థం అవట్లేదు నువ్వు అబద్ధాలు ఆడతానే ఉంటావు నీతి మార్గాల్లో నువ్వు నడవ నువ్వు అలాగే జీవిస్తూ ఉంటావు నువ్వు చాలా ఆ కంప్లసెన్సీ అంటే ఏంటంటే చూద్దాంలే జరిగినప్పుడే నాకు బలం ఉన్నప్పుడే నాకు వీలైనప్పుడే అలాంటి జీవితాలు జీవిస్తూ ఉంటాం అండ్ సో జాగ్రత్తగా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ నువ్వు నువ్వు నీ జీవితం విజయంగా విజయంతో కూడుకున్న జీవితంగా నువ్వు మా నీ జీవితం మారిపోవాలంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ లైంగ్ ఇన్ ద గ్రీన్ ప్యాచెస్ అండ్ దెన్ హీ విల్ లీడ్ యూ ఇన్ టు ద స్టిల్ వాటర్స్ అంటే ఏంటి పాస్టర్ గారు నిమ్మలమైన నీళ్ళ దగ్గరికి ఆయన తీసుకువెళ్తాడు అంటే అంటే ఏంటి పాస్టర్ గారు శాంతకరమైన జలాల యొద్ద నిమ్మలమైన నీళ్ళ దగ్గరికి నన్ను తీసుకెళ్తాడు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి అంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇంకా చాలు అది నేను చెప్పే జాగ్రత్త కానీ ఇంకా చాలు నువ్వు ఎదుర్కొన్న సమస్యలోనే చాలు నువ్వు ఎదుర్కొన్న ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనే ఇంకా చాలు నువ్వు ఎదుర్కొనే నువ్వు 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 అనుభవించిన సందేహాలు ఉన్నాయి నువ్వు అనుభవించిన నిరుత్సాహం ఉన్నదే నువ్వు అనుభవించిన ఆ దారిద్ర్యం ఉన్నదే నువ్వు అనుభవించిన బాధలు ఉన్నాయని నీ అనుభవించిన ఆందోళనలు ఉన్నాయా ఇంకా చాలు ఇదిగో కొంచెం ఆనందం తీసుకో స్టిల్ వాటర్స్ దిస్ ఆర్ స్టిల్ వాటర్స్ ఇదిగో చాలు చాలు నాకు అర్థమైంది చాలు సి వెన్ యూ టేక్ రెస్ట్ గాడ్ విల్ నో యూ హూ యూ ఆర్ నీ లోపల ఏమున్నా దానికి అర్థం అయిపోతుంది నీ ఆందోళన ఏంటో అర్థం అయిపోతుంది ఎవరికి అర్థం కాని ఆయనకి అర్థం అయిపోతుంది అండి ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దిస్ ఎవరికి అర్థం కాని విషయాలు ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు అందుకే ఆయన ఏమంటాడంటే ఇంకా చాలు నీ సమస్యలు నీ ఆలోచనలు నీ ఆందోళనలు నీ ఇక్కట్లు నీవు నావ ములుగుపోతుందని నాకు అర్థం అవుతుంది హీ ఈస్ అ స్టిల్ వాటర్స్ నిమ్మలమైన నీళ్ళు అంటే ఇదిగో కొంచెం ఆనందం తీసుకో ఇదిగో కొంచెం నవ్వు నవ్వు కొంచెం నవ్వు దేవుడు అన్నాడు నువ్వు నవ్వు నాకు చాలా బాగుంటది నవ్వు ట్వంటీ నైబర్ కొంచెం నవ్వు బ్రదర్ అనండి సిస్టర్ సిస్టర్ నవ్వు కొంచెం నవ్వితే ఆయన బలపడతాడు నీ గురించి పని చేయటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితంలోకి రావటానికి నిన్ను ఇంకా బలపరచటానికి ఆయనకు ఒక అవకాశం సో హిస్ ఏ స్టిల్ వాటర్స్ అంటే ఏంటి నిమ్మలమైన నీళ్ళు ఏంటి అంటే ఇదిగో కొంచెం ఓకే నువ్వు డబ్బుల్ సమస్య ఉన్నదా టేక్ దిస్ ఇస్ ద మనీ లిటిల్ మోర్ టేక్ అ లిటిల్ మోర్ ఆఫ్ జాయ్ టేక్ అ లిటిల్ మోర్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ టేక్ అ little more of joy take a little more of laughter navu joyful ga undu take a little more and spend little more illu illu god will give you a little more money and say go to shopping mall buy little more get some happiness go around i want to see you smiling and laughing చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు అలా ఒకే ఒకే ఒక విషయం అడుగుతూ ఉంటాను నన్ను పాస్టర్ గారు అండి నాకు నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ నేను జయించలేకపోతాను నన్ను నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ ఈ ఆందోళన నుంచి నేను బయటకు రాలేకపోతున్నాను నే ఏంటో నాకు అర్థం అవట్లేదు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం అవట్లేదు అంటే దిస్ ఇస్ సింపుల్ థింగ్ బ్రదర్ యూ నీడ్ టు నో హౌ టు టేక్ రెస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ దాట్ అంటే అలాగ పాస్టర్ గారు అన్న వాళ్ళకి నేను ఇంకేం చెప్పాలి అంటే ఏంటి రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే ఏంటి అంటే నీ జీవితంలో నిన్ను బరువు చేసేసే అన్ని బయట పక్కన వాళ్ళకి బయట తీసి పిండేయను పిండు బరువు చేసేస్తేనే పిండు అంటే లెట్ ఇట్ గో లెట్ ఇట్ గో పక్కన వాళ్ళు ఇచ్చేసి లెట్ ఇట్ గో అను లెట్ గో లెట్ గో అది లెట్ ఇట్ గో ఎలా పాస్టర్ గారు మై గాడ్ అది ఎలాగ వదిలేయగలను నా పాస్టర్ గారు నీ ఇష్టం ములిగిపో నీ ఇష్టం చలరేగ నదుల్లోకి వెళ్ళి నిలబడు నీ ఇష్టం లెట్ ఇట్ గో చివరికి ఏమవుతుందండి నువ్వు సంపాదించింది నీ ఉద్యోగం నీ ఇల్లు నీ డబ్బులు పొలం అన్నీ ఏమవుతాయి 
And what they? Let it go. God will take you to still waters. Amen. He'll take you to still waters. If you have a rest of this, you can still waters. You can't do anything. Prabhu, this is the end of still waters. Prabhu, you can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. Morning message is not going to be. Evening message is still. నాకు నిజమే అనిపించింది ఈవినింగ్ వచ్చే వాళ్ళకి తెలిసింది ఈవినింగ్స్ చాలా స్టిల్ వాటర్స్ రాను వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు బ్యాడ్ ఇల్ స్టేషన్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ విల్ టేక్ యూ టు దోస్ స్టిల్ వాటర్ స్టిల్ వాటర్స్ స్టిల్ వాటర్స్ ఐ విష్ యూ వుడ్ టర్న్ ఆర్ బే ఒక ముగ్గురు మీద ఎల్ల పెట్టి స్టిల్ వాటర్స్ స్టిల్ వాటర్స్ చెప్పండి 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 స్టిల్ వాటర్స్ స్టిల్ వాటర్స్ చెప్పండి చెప్పండి స్టిల్ వాటర్స్ స్టిల్ వాటర్స్ స్టిల్ వాటర్స్ ఈరోజు ఎవరైతే వచ్చారో అందరు నెమ్మది అయిపోతారు మీ ప్రాబ్లమ్స్ నెమ్మది అయిపోతాయి ఆనందం లేని విషయాలు నెమ్మది అయిపోతాయి డూ యూ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ట్రయల్స్ నువ్వు చేసే పని కాదు ఆయన చేసే పని హీఈస్ ద వన్ హూ విల్ లీడ్ యూ టు దట్ స్టిల్ వాటర్స్ అందుకే మనం ఎంతో గట్టిగా చెప్పలు కొడుతున్నానంటే లోపల నుంచి నీకు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి నిమ్మలమైన నీళ్లు నా జీవితంలోకి ఎలాగో వస్తాయి పాస్టర్ గారు అంటే అది నువ్వు చేసే పని కాదు అది మన దేవుడు చేసే పని హీఈస్ దాన్ హూ విల్ లీడ్ యూ టు దట్ స్టిల్ వాటర్స్ Can this house make a 15 seconds of great shouts? Woo-hoo! Hallelujah! Gattiga, gattiga! You are not doing it, you are not doing it. You are not doing it, you are not doing it. You are not doing it, you are not doing it. Praise God, praise God, praise God, praise God. If you want to talk to me, 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 you want to talk to me, you want to talk to me. Yes. Yes. You want to talk to me. You want to talk to me. But where did you talk to me? Where did you talk to me? It starts with the day of the Lord. It starts when he was in spirit on the day of the Lord. It starts with eating that green grass called the powerful word of God. That God is the one who 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 is the one. and you will take rest you will be creative you will be able you will be strong you will be clear anni spashtanga ayipothay appudu nee lopulu unna samarthata edaithe lock ay unnado it will get unlocked ati thero padthadi appudu nuvu gorrilu kaapar nunchi israel rajya meda raj ayipothav david alaga tayarayadu it was unlocked when he knew he knows how now how to sleep in the green green pastures anne annemalaina neel degira a green pastures degira he knew that his god is capable to unlock him to unlock him to unlock him amen amen praise the lord please be seated this is so amazing nee lopala edo unnadandi nee lopala edo unnadi ఆ లోపల ఉన్న విషయాన్ని ఆడు దాచేయటానికి లాక్ చేసేయటానికి నిన్ను చెలరైగే నదుల దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు ఈ అపవాది ఆడు పని నిన్ను బరువు చేయటం తర్వాత నువ్వు కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయేది అంతా జరిగిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడు వరకు అయితే అన్ని బయట ఉంటాయో నువ్వేదన్నా చేయగలవు అవి తీసుకొచ్చి లోపలికి పెట్టుకున్నావో అందుకే ఆయన నిమ్మలో ఆయన నీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు ఎందుకంటే ఆ నిమ్మలో ఆయన నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ నీళ్ళు నీ మీదకి రావు ఆ నీళ్ళలో నువ్వు తడిచిపోవు ఆ ఉన్ని పీల్చుకుని నేను బరువు చేయదు అండ్ వన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఏదైతే హెల్త్ అయిపోయిందో ఏ అనుభవాలతో అయితే నువ్వు నిండు ఉన్నావో ఏ బాధలో కష్టాలు నష్టాలతో బరువు అయిపోయి ఉన్నావో అది అది అన్ని జాగ్రత్త గమ్య అవన్నీ అవన్నీ ఉన్నాయో ఇదివరకు నీకు 
ఆనందం ఉండేది సంతోషంగా ఉండేవాడు సంతోషంగా ఉండేదాన్ని ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సో గుడ్ దట్ ఓల్డ్ మెమరీస్ అంటా ఉండేవాళ్ళు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సో గుడ్ నవ్ గాడ్ సేస్ ఐ విల్ రీస్టోర్ దే ఐ విల్ రీస్టోర్ మేన్ అన్నిటిని మరలా నేను నింపుతాను నీ ఆనందాన్ని నింపుతాను నీ 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 సంతోషాన్ని మరలా తీసుకొస్తాను నువ్వు పోగొట్టుకున్న ధనాన్ని ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ థౌజండ్ టైమ్స్ దిస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎస్టర్డే మెట్ వన్ సిస్టర్ she said you are a man of god i am waiting for tomorrow what god is going to speak to me this is not what i am speaking nenu meeto maatlaade tappudu naaku oke oka prarthana prabhu naa tho maatladani i want these words to speak to me these words to speak to me speak to me speak to me so that i will know the word that god spoke if it is released it will never return back without the work undone adu pani cheyakunda tirigali nenu mee jeevitham meda vidudal chestanu nenu vidudal chestanu na vakyam kadu devunu vakyam mee jeevitham meda nenu vidudal chestanu ఏ వాక్యం అయితే నేను మీ మీద విడుదల చేస్తున్నానో నాకు తప్పకుండా ఒక విషయం నాకు బాగా తెలిసిన ఒక విషయం అది పని చేయకుండా మళ్ళీ తిరిగి రాదు తప్పకుండా మీ జీవితాల్లో పనిచేస్తారు తప్పకుండా మీరు తింటారు తప్పకుండా నిమలమైన నీళ్ళు దగ్గరికి వెళ్తారు తప్పకుండా ఏదైతే పోయినయో హీ విల్ రీస్టోర్ ఇన్ యువర్ సోల్ నీ ఆత్మలో ఆయన తప్పకుండా నింపుతాడు మళ్ళీ నువ్వు ఆ ఆ విషయాలతో నువ్వు నిండుతావు ఎప్పుడైతే ఆ విషయాలతో నువ్వు నిండుతావో యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వాక్ ఇన్ ద పాత్స్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ ఫర్ హిస్ నేమ్ సేక్ మెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ hallelujah can i take you a little more deeper listen to this prati cinema ki oka twist vastadi mana cinema goda oka twist undadi twist entante gaada and the car of loyal love nenu sancharinchana an cheptanna గాఢాంధ కారపు లోయల్లో నేను సంచరించనను అంటున్నాను ఇక్కడ ఒక విషయం మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకు పాస్టర్ గారు అంటే నాకు ఈ విష్ ఈ సామ్ ట్వంటీ త్రీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఐ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ అగైన్ గాఢాంధ కారపు లోయల్లో నేను సంచరించను అన్న విషయం లోకం నీకు ఇంకొక రకంగా తర్జుమా చేసి చూపించింది ఏం చెప్పింది అంటే నువ్వు గాఢాంధ కారపులో ఉన్నావు కదా నువ్వు చేసిన ఏదో తప్పు నువ్వు ఏదో పాపం చేశావు అందుకే నీకు శ్రమలు వచ్చినాయి నువ్వు అంధకారంలో ఉన్నావు అందుకే నీకు ఏదో శ్రమలు వచ్చి సో దే దే హ్యావ్ సెట్ ద వరల్డ్ హ్యావ్ సెట్ వాకింగ్ ఇన్ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ షాడ్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ ఫర్ ద బిగినర్స్ నువ్వు ఇంకా దేవుళ్ళు అప్పుడప్పుడే వచ్చావు అందుకే ఇవన్నీ ఉన్నాయి బ్రదర్ నేను చెప్పేది అర్థం అవుతుంది అందరికీ నువ్వు ఇంకా నువ్వు లోతుగా వెళ్ళలేదు నువ్వు లోతుగా వెళ్ళిపోయావు అనుకో నీకు ఆనంద సంతోష సమాధానం నువ్వు జయించేస్తా అంత ఫినిష్డ్ వర్క్ ఇస్ ఈస్ యువర్ ఆల్ విత్ మీ సో నీకు అయ్యంటే ఉండాలి మరి నువ్వు గాఢాంధ కారపులోయలో నువ్వు సంచరిస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్లో కింద మీద పడతా నువ్వు ఒకరోజు బలంగా ఉంటున్నావు ఒకరోజు తక్కువైపోతున్నావు యు ఆర్ అ బిగిన దట్స్ అ రీజన్ వై యు ఆర్ వాకింగ్ త్రూ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ షాడ్ ఆఫ్ డెత్ దట్స్ హౌ ద వరల్డ్ హ్యాడ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఇట్ బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ దిస్ ఇస్ వాట్ ద లాడ్ థాట్ మీ ఎస్టర్డే నైట్ నువ్వు గాఢాంధ కారపు లోయలో సంచరించినప్పుడు ఆయన దుడ్డి కర్రయ్యు దండము నిన్ను ఆదరిస్తుంది అనుకోండి యు ఆర్ నాట్ ఎ బిగినర్ యు ఆర్ నాట్ ఎ సిన్నర్ యు ఆర్ ఎ సెయింట్ ఎస్ నువ్వు పాపివి కాదు నువ్వు అప్పుడప్పుడే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినట్టే కాదు నువ్వు పరిశుద్ధుడివి పరిశుద్ధులు బైబిల్లో ఒకసారి నేను ఐ విల్ రన్ యూ త్రూ యూ విల్ నో హౌ దే వాక్ త్రూ ద వ్యాలీ ఆఫ్ షాడ్ ఆఫ్ డెత్ 
I will tell you the greatest preacher who did not have even one congregation. The greatest preacher, he preached for 100 years and he never got even one congregation. So I felt I am greater than him. I have so many congregations here. This greatest, greatest preacher preached for 100 years. I in a preaching key had only one title, the rain is coming. Hundred years and both in church. Yavar rale dhe. Yavar. No converts. No apart from his family. Yavar rale dhe. Vakkadu gada join avala dhe church lo. Animals knew it. Animals were better than human beings. Okay sir, nien road me dalta on ten ten day. Buffalo's nose. How to give side. Animals knew they came into the boat. They came into the church. Anyhow, that was the work of God. Look at Moses. Moshe and Oksar chodha. Before Moses, Oksar Abraham ni chodha. Abraham o elena gada and the karup loyal chodha. They would chepi, chepi, chepi ni kumaru dostad, kumaru dostad, kumaru dostad, kumaru dostad. Yakkada? Yakkada rala? Sir, they would chayda na ayana chesed. And he got Ishmael which was out of will of God. He had pain. He had problem. He had so many things. Who? The father of nations. Yavarayana. Deshal ki tandri. Viswasal ki tandri. God on the karap loyal lo narchet. Look at Moses. He ran to Midian. Look at Elijah, he sat under a juniper tree. Look at Daniel, he was thrown in the lion's den. Look at Jesus, he was crucified. Look at Paul, he was beheaded. The saints were in the valley of shadow of death. If you are walking, Chala Mandanta, Ni Jivitala Kastavachasinda, Nastavachasinda, no Pothanawa, Ante Nuedo Chesa. Accident type in the Nuedo Papan Chesa. But I want to tell you, Jagrat, this duty kare you dhanno adharan chetle dhan ka story vere. Kani a gada and the karup loyal lo a duty karra dhanno nin adharistan devu neeto ne unta ne unna do ante dhan kartha ante you are not a sinner, you are not a big na, you are a saint. No parishadhar. Balam tech ko yeroj. Don't listen to that interpretation. No. Devu nik tap. కాబట్టి Listen, 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 listen. I want to close down. Listen, listen, listen. I want to speak so much, but I want to close down. Listen carefully. How many of you have seen my poster? Yes. So listen carefully. Listen carefully. I want to tell you something amazing. Amazing thing I want to tell you. What is it? We have a lot of people who 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 have a lot of farms, the greenery. We have a lot of people who have a lot of people. But in Israel, we have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people. అన్నాయి అలాగ పచ్చగా ఉండవు మరి ఎలాగా ఉంటాయి అంటే ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ గా చిన్న చిన్న మొక్కలు ఉంటాయి అంతే అన్ని రాళ్లే మీకు 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 కావాలంటే వెళ్ళి యూట్యూబ్ లో చూసుకోండి వెళ్ళి ఒక ఏదన్నా ఓపెన్ చేయండి షెపర్స్ గురించి ఇజ్రాయల్ అని ఓపెన్ చేయండి అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్స్ మీకు ఈజీగా అర్థం అన్ని రాళ్ళు అంత డ్రై ఉంటుంది అక్కడక్కడ అక్కడ చిన్న 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 గ్రాస్ మొక్కలు ఉంటాయి అంతే చిన్న 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 సో దే ఆర్ ప్యాచెస్ patches ga unta chinna chinna patches hill slopes lo patches ga untai dooru nunchi chuste you will find the sheep are eating rocks you will think like that nik ala gartham avutadi ayi raalu tentana ayina eppudu em tentana ikkada em undu akkada em undu akkada adi akkada paristhiti 
ఆ పరిస్థితుల్లో జాగ్రత్త గమనించిన అన్ని రాళ్ళు ఉంటాయి బొర్రులు ఉంటాయి హోల్స్ ఉంటాయి చిన్న 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 బండ్లు ఉంటాయి చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉంటాయి ఆ రాళ్ళన్నీ లోపలికి వెళ్తే ఉంటాయి ఈ నైట్ అప్పుడు జాగ్రత్త గమనం ఈ నైట్స్ అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ వర్షం రాదు కొంచెం వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆ రాళ్ళు కింద తడి తడుస్తుంది ఆ తడికి చిన్న చిన్న గ్రాస్ మొక్కలు వస్తాయి చిన్న చిన్నవి అది ఆ గ్రాస్ గ్రీన్ గ్రాస్ తడిచింది కాబట్టి అది అక్కడ ఈ మొలుస్తూ ఉంటాయి అవి తింటూ ఉంటాయి ఆ పక్కన ఆ రాళ్ళు పక్కన తడిగా ఉంటుంది బొర్రులు ఉంటూ ఉంటాయి ఎన్పాస్ గారు హోల్స్ గురించి చెప్తున్నారంటే ద హోల్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ కాంటెక్స్ట్ ఒక కాంటెక్స్ట్లో ఒక సందర్భంలో అన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఏంటి సందర్భం ఏంటి అంటే ఆ బొర్రుల్లో జాగ్రత్త గమనించండి ఆ హోల్స్లో చాలా ఆ ఏరియాస్లో ఆ హోల్స్లో ఆ బండలు ఆ రాక్స్ స్టోన్స్ మధ్య ఆ హోల్స్లో పావులు ఉంటాయి స్నేక్స్ ఈ ఈ గొర్రెలకి ఒక అలవాటు ఏంటి అంటే గొర్రెలకి ఏమన్నమాట అంటే తలంతా కింద పెట్టేదంటే తలంతా కింద పెట్టి తింటానే ఉంటాయి సో దిస్ షేప్ విల్ కీప్ ఆల్ ఆఫ్ దర్ హెడ్ ఇన్ టు దోస్ హోల్స్ సో ఎప్పుడైతే ఆ బొర్రల్లో ఈ తల పెట్టి తింటా ఉంటాయో పాములు ఆ రోజుల్లో ఆ సమయంలో ఆ కొంట ఆ సందర్భంలో పాములు బయటకు వచ్చి ముక్కులనన్నా నోరులనన్నా కాటేస్తూ ఉంటాయి so the shepherd knows that the sheep is in danger so apude em chestarante shepherds em chesevallante this is amazing only on the, after researching came to know this real truth so shepherds em chestarante a a a a copper lo em chestarante ee 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 gorrul ki unna talalni noonu tho antutaru they apply their heads with oil now this oil is not parachute oil no 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 this is not coconut oil neither it is an olive oil no this oils you need to really understand the oils this ee noonlu ee noonlu kadu e noonlu ante ee noonlu jagratha gamane this oils are snake repellents they snake repellents ఐ అప్పుడు ఈ ఈ షెపర్డ్ ఈ ఈ కాపర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఎప్పుడైతే నూనెతో అంటుతాడో అప్పుడు ఏం జరిగిద్దంటే ఈ వెళ్ళి ఆ నూనెతో ఉంటాయి ముక్కు ముక్కుకి కొంచెం అంటిస్తాడు నోట్లకి కొంచెం అంటిస్తాడు ఇవన్నీ తింటా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ నూనెతో అంటిన ఈ గొర్రెలు వెళ్ళి తింటా ఉంటాయో అప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి పావులకి మ్యూజిక్ మొదలవుతుంది బికాస్ దే ఆర్ స్నేక్ రెపలెన్స్ the oils are perfumed snake repellents so david is writing david rastunnadu na thala noone tho ante unnav ante chaala mandi em anukuntaru ante idi parishuddha atma shakti correct daniki vetrekinga nenu em cheppatledu but this same holy ghost listen carefully ide parishuddha atma devudu e parishuddha atma devudu manam meeda noone ga anti unnado e parishuddha atma devudu noone anedi shakti ga unnado ade parishuddha atma devudu paavuliki repellent he is a devil repellent in the name of jesus christ of nazareth he is a devil repellent paul ki repellent i is a snake repellent ante apavadi ki music modal avutadi the moment you are anointed with oil the devil will have to run away aadu akka nunchi paaru povali aadu akka nunchi vellu povalsinde antike aa danni emani palukutha ante it is a snake repellent అది వికర్షకం అంటాడు వికర్షకం పావు వికర్షకం అది సో ఈరోజు మనకి ఏమున్నది అంటే మన తలల మీద ఏమున్నది అంటే పాము వికర్షము వికర్షకం ఉన్నది వి హ్యావ్ ద స్నేక్ రిపలెంట్ అపాన్ ఆస్ సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది పాము వికర్షకం ఉన్నది అనుకోండి గుర్రెలు ఇప్పుడు దేనికి భయపడవు అవి ఎక్కడికి అయితే వెళ్ళిపోవాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ఏ గుర్రెలు తలలు పెట్టాలంటే తలలు పెట్టేస్తాయి మ్యూజిక్ ఆడికి మొదలైంది ఇప్పుడు సో వెన్ ది స్మెల్ దట్ స్నేక్ రెపలెంట్ ద స్నేక్స్ గో లిటిల్ మోర్ డౌన్ దే ఆర్ గో down little more alki bhay padu potnai enduku bhay padu potay ante akkadiki elthe edo unnadi edo vasana chestadi edo vachestadi ali jeevithamlo kelthe christu suvasana unnadi kabatti there is a, oh my god you have the aroma of jesus christ antike apwadi ni degiriki raledu aadu vachi kaateyaledu chaala mandi em antarante aadu vachi neeku vedana baadha kashtam isthe eena vachi swasthata parustadanu adoka sai ee roju 
ఇంకొక స్థాయి అరసుని దరి దాపలకి రాలేడు హీ కెనాట్ కమ్ వెరీ నియర్ టు యూ ఆడు నీ గృహానికి రాలేడు ఆడు నిన్ను కాటేయలేడు ఆడు నిన్ను కరవలేడు హీ హీ ఇస్ కేర్డ్ ఆఫ్ దట్ రెపలెంట్ ఆ వికర్షకం ఉన్నది చూడండి నీ మీద ఆడు దూరంగా పారిపోతాడు టుడే ఐ వాంట్ టు కాల్ యు ఆల్ దట్ యు నీడ్ ఇస్ ద అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ నీ జీవితంలో ఆ అభిషేకం అవసరం నీ జీవితంలో ఆ నూనె అవసరం నీ జీవితంలో పావులు పరిగెత్తాయి నీ జీవితంలో అపవాది పరిగెత్తాయి ఆ నూనె అవసరం ఐ కాల్ యు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాజర్ నీకు ఆ నూనె అవసరం హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నీడ్ దట్ ఆయిల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నా జీవితంలో కావాల్సిన వాళ్ళు అంత నా జీవితంలో నాకు కావాలి పాస్టర్ గారు అన్న వాళ్ళు నిలబడదాం వీ విల్ స్టాండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాజర్ లిఫ్ట్ అప్ యూర్ హ్యాండ్స్ అండ్ సే నా జీవితంలో ప్రభు నా జీవితంలో నాకు నీ అభిషేకం కావాలి ఐ నీడ్ యువర్ అనాయింటింగ్ ఐ నీడ్ యువర్ అనాయింటింగ్ లా నా జీవితంలో నాకు ఈ అభిషేకం కావాలి ద స్నేక్ రెపలెన్స్ ద స్నేక్ రెపలెన్స్ ద స్నేక్ రెపలెన్స్ పాము వికర్షకం నీ జీవితంలో కావాలి రే మా శిఖరాల తెమ శిఖరాల రాబో తెమ రియరాల రాఖా బాబా కమాన్ 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 లిఫ్ట్ అప్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ సే లార్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నా glory glory a paavu ninnu chusi inka kinda kelipothadi a paavu ninnu chusi paaripothadi satandu ninnu chusi dooranga paaripothadu why because you have an aroma of the knowledge of jesus christ christu gnanam ane oka suvasana unnadi oh re bashika come on everybody open your mouths open your mouths open your mouths ee roju nenu memmalni oorkine baitiki pampichalanu nenu korukoledu dani gurinchi nenu raaledu i want you to be anointed i want you to be anointed parishuddhaatma devudu shaktiye parishuddhaatma devudu aina shakti dwara aneka vishayalu mana jeevithamlo jarugutayi kaani adhe parishuddhaatma devudu aina vikarshakamga panchestadu he will he will he will come upon you as a repellent he is a devil repellent he is a satan repellent he is a sickness repellent he is the depression repellent aina aandolaniki vikarshakam aina rogalaki vikarshakam aina ni paapalaki vikarshakam aina ni weakness ki vikarshakam in the name of jesus christ ippudu apavadi ni jeevithamloki raaledu raaledu he cannot he cannot he cannot he cannot thank you lord ప్రభు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తాను లిఫ్ట్ అప్ యూర్ హ్యాండ్స్ అండ్ సే లోడ్ ఆల్ దట్ ఐ నీడ్ ఈజ్ అనాయింటింగ్ లోడ్ నా జీవితంలో ఈరోజు ఇంకొక రకమైన అభిషేకం గురించి నేను విన్నాను ప్రభా ఓ దిస్ ఆయిల్ అనాయింటింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెపలెంట్ ఓ థ్యాంక్ యూ లోడ్ thank you jesus thank you lord thank you lord re ma shi ka i'll give you i i'll give you 2 minutes open your mouths begin to speak in tongues loudly speak in tongues nuvu oka vishayanni gamaninchi oka vishayanni gamaninchu prabhu aa ee roju nuvu na talani noone tho ante varaku nenu ee ee sthalanni vidchi petti nenu ellanu నా తలని నువ్వు నూనెతో అంటూ ప్రభు నా తలని నువ్వు నూనెతో అంటూ ప్రభు నా తలని నువ్వు నూనెతో అంటూ ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే నేను ఇక్కడ విశ్వాసంతో నా హస్తాన్ని చాపుతున్నాను యాజ్ ఐ లిఫ్ట్ అప్ మై హ్యాండ్స్ ఐ బిలీవ్ ద లాడ్ ఈస్ అనాయింటింగ్ యూ విత్ ఇస్ ఆయిల్ ఆఫ్ రెఫలన్ ఆ పాము వికర్షంతో నిన్ను అంటుతున్నాడు యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద రెఫల్ అండ్ ద పవర్ of the devil a apavadi ki apavadi ipudu paaripothadu nee jeevithamloki raaledu oh my god 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 thank you jesus thank you holy father lord we worship you we want to thank you lord prabhu aniki vandanal chalisthana thank you jesus thank you lord thank you jesus thank you lord thank you jesus oh we worship you we worship you we worship you we worship you Oh we worship you thank you Jesus Isaiah ne ko vandana Thank you Lord Thank you Jesus Prabhu ne ko vandana chalisthan ne ke krutagnatlu telichestana Thank you Lord thank you Jesus Thank you Holy Father Andra andra chapal kortu Prabhu ne stutistu Prabhu ne stutistu Prabhu ne stutistu Thank you Jesus Thank you Lord 
Yes. Yes. The presence of the Lord is here. Prabhu Sanni Dekudan. Prabhu Namani Mahim Paruta. ప్రాక్టీస్ చేసుకుందామని నేను ఆఫీస్కి వచ్చాను ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు ఇది మ్యూజిక్ పెట్టి నేను స్టార్ట్ చేస్తుంటే ఐ సో విజ్ఞ అండ్ రువా డాన్సింగ్ ఇలా రెండు చేతులు పెట్టుకుని ఇలా డాన్స్ ఐ థాట్ నైస్ ఆయన మనల్ని శాంతకరమైన జలముల యొక్క నడిపించి పచ్చిక గల చోట్ల పరుండ చేసి మన ఆత్మల ప్రాణాలకి సేద తీర్చి నీతి మార్గంలో నడిపించిన యేసు ప్రభుత్వం వై విల్ డాన్స్ విత్ అవర్ ఫాదర్ టు అమ్మీ ఆఫ్ యువర్ అడీ మన ఇండియా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి తక్కువ అండి ఐ డోంట్ నో వై బట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా వీళ్ళు ఏమనుకుంటారా అనుకుంటా ఇఫ్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా వీళ్ళు ఏమనుకుంటారా అంటే మీరు ఆయనతో డాన్స్ వేయటం పోగొట్టుకుంటారు లెట్స్ డాన్స్ టుగెదర్ ఆల్ రైట్ మీకు డాన్స్ రాకపోయినా కొంచెం ఇలాగన్నా అలాగన్నా పోగండి కరెక్ట్ మ్యూజిక్ తో అండ్ లెట్స్ వర్షిప్ ద లాడ్ అందరం కలిసి అందరం కలిసి శాంతికరమైన జలముల యొక్క నడిపించు చున్నాడు కమాన్ శాంతికరమైన జలముల యొక్క సింగ్రగేన్ శాంతికరమైన జలముల యొక్క నన్ను నడిపించు చున్నాడు నా ప్రాణములకు ఆయన సేదరేచు చున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించు చున్నా సింగగే అందరూ గట్టిగా గాడాంద 
Worship you. 